ஹலோ எவ்ரி ஒன் இட்ஸ் மீ லவன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அகேன் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன மெஹந்தியில் புதுசாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கட் ஒர்க் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க பியூட்டிஃபுல்லான கட் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறதுன்றது தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு சின்ன செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு கார்னரில் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து ஃப்ளார்ஸ் வரைகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளார் எப்படி வரைகிறேன்னு பாருங்கள் நார்மலாக சிம்பிள் அதாவது பேசிக்கான ஃப்ளார் தான் வரைகிறேன் இதுக்கு வந்து எந்த டுட்டோரியல் எதுவும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ சிம்பிளான ஃப்ளார் வரைஞ்சி முடித்த உடனே அதுக்கு ஒரு ரெண்டு லீஃப் வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ எப்பயும் நான் சொல்கிற மாதிரி லீஃப் போட கார்னர் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடாது அந்த லீஃப்க்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க எந்த டிசைன் வேணாலும் வரையலாம் மேபி இன்னொரு நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஃப்ளார் மாதிரி கூட வரையலாம் லோட்டஸ் ஃப்ளார் அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது வரையலாம் ஸோ இப்போ திரும்பியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதே ஃப்ளார் வரைகிறேன் இப்போ நான் அந்த கான்செப்ட் மாதிரி வரைகிறேன் எப்படின்னா ஃப்ளார் லீஃப் அந்த குட்டி டிசைன் திரும்பியும் அந்த ஃப்ளார் லீஃப் குட்டி டிசைன் சொல்லிட்டு அந்த ஓவரால் ஃபுல் செமி சர்க்கிளுக்கு மேலேயும் வந்து இதே கான்செப்டில் வரைஞ்சிட்டு போகிறேன் இப்போ நான் வந்து புதுசாக ஏதாச்சும் மெஹந்தியில் சொல்லி கொடுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளான ஒரு டிசைனில் தான் நான் ஆரம்பிப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இது ஒரு சிம்பிளான டிசைன் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக வேணும் இன்ட்ரிகேட் டிசைன்லலாம் வந்து இந்த கட் ஒர்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதே லேயரை வந்து இன்னொரு லேயராக வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ ரெண்டு லேயர் ஆஃப் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கட் ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப கிராண்டாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த லேயர் டிசைன் முடித்த பிறகு அதுக்கு மேலே அவுட் லைன் நான் இப்போ வரைஞ்சிட்ருக்கேன் அவுட் லைன் எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக போல்டான லைன்ஸாக போடணும் நார்மலாக யூஸ்வலாக போடுற திக் லைன் வேறு இதுக்கு மேலே நீங்கள் போடுற திக் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான மெஹந்தி வந்து நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணணும் இந்த அவுட் லைன் வந்து திக்கான லைன்ஸால் ஹைலைட் பண்ண பின்னாடி கீழே லேயரையும் அதே மாதிரி ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் கீழே அவுட் லைனையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கும் அந்த கேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மெஹந்தியால் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ ஃபில் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நடுவில் இருக்க கேப் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி ஹோல் டிசைனையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஃபுல் டிசைன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்த உடனே அவுட்டர் லேயர் வந்து இன்னொரு லேயர் திக்காக வந்து ஹைலைட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த செமி சர்க்கிளுக்கு உள்ளார என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட விஷ் தான் நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா குட்டி குட்டி செக்ஸ் போட்டு நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் So that was it for today's video guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் என்னை பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் அட் லெவன் பிரகாஷன் ட்ரைடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் மீட் யூ மை ந